Oh, Juan, Car Juan Carlos, can you hear me now? Yes. Okay. Hoy le escucho bien. Escucho super bien. I'm using a different computer now. Okay. All right, Wilfredo Luna, how are you today? I'm fine, teacher. Can you hear me well? Yes, I can. It's perfect. Okay, very good. Excellent. So let's go ahead and start the class. Uh, good evening, everyone. Um, good evening, Eric Linares. Good evening, Dennis Ramos. And evening, today teacher. we are going to start uh, chapter number four. Now, can you hear me, Dennis? Yes, teacher. Yes. Okay. And Eric Linares, can you hear me? Yes, teacher. Okay. Ime Roberto, can you hear me? All right. Okay. So let's go ahead and start the class. And today we are going to be talking about uh, how to make a request over the phone, which is something uh, difficult to do. When, whenever you're requesting help over the phone, it's difficult because people is not looking at you and um, they don't see what their uh, face uh, gestures are. And it's almost uh, sometimes impossible to, uh, to see what the other people need. And uh, at the workplace, sometimes uh, we want things that we don't really need. And uh, we're gonna see the difference between having a problem and having an issue. Have you ever heard the word issue? ¿Alguna vez han oído la palabra issue? Yeah, yes, teacher. Yes, yes. Okay, so well, can you tell me what do you think the difference between an issue and a problem is? I, I, issue, uh, between issue and problem. Yes. Or what is the other word? Problem and issue. And problem, yes. What do you think the the, pro, the difference between an issue and a problem is? Mm, I think, for example, an issue is when you need to make a request of uh, a problem you have, but you request to somebody else uh, for the um, for for repairing the the, the 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 I don't know, for example, the machine. As in your in your case, you have you are have uh, you were having problems with uh, your computer. You could have an issue in that case, and you can to to ask to to somebody else to repair your, your computer, okay. for example. And a problem is a situation in which you have a, a you are in a, in troubles in, in in a bad situation, for example. Okay. Okay. It's something like that. All right, all right, yeah, yeah that's the, your point of view. Very good, thank you very much. Excellent, good job. Okay, Dennis, do you have any idea what the difference between an issue and a problem is? Dennis? Yes, yes. Uh... You're working on something else, huh? Estás trabajando en algo más. No, no. O sea, es que eh, estaba buscando, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos eh, los issues, también tenemos eh, problemas. Entonces, por ejemplo, okay. para... entonces, entonces, entonces ahí ya... es donde quería. Ya sabes cuál es la diferencia entre un issue y un problema. No, o sea, porque nosotros los catalogamos como... Eh, eh, box, o sea, books, no, no sé si se pronuncia, entonces son bichos, por eso es que quería uh -huh. tratar de relacionarlo. Bugs, yeah, Ajá. bugs. Uh -huh. Los entonces bugs. son, son uh -huh. digamos, eh, es eh, algo inesperado, no, 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 teacher, no, no, no podría. No, oh my God, es esta, esta clase entonces va a estar buena, sí. Vamos a aprender algo. Entonces, <laughs> and dijo Wilfredo, what did you say? No sé si Denis está refiriendo a, a una falla, un, un bug. O sea, un, comúnmente un, conocido como un bug. Yeah, un bug es, es como, como un virus en un programa, algo que está, que está haciendo que no trabaje mm. bien el programa. No, no, eh, eso es un comportamiento inesperado. 
una... Ah, es una falla, sería una falla entonces. Uh -huh. Sí, o sea, eh, un, un virus es, es algo que está funcionando bien, pero para el mal. Sí, sí, es que, es que un bug es, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo te diría yo? Es, es, sí, es, es en programación le llamamos bug a algo que no hace que el programa trabaje bien. Ese es un, ese es un bug. Yeah. Eh, entonces, eh, eh, sí, pero es, ese no es un issue. Yes. El, el bug eh, puede provocar un issue o un problem. Y, y ahorita estamos viendo qué puede ser. ¿Cuál es la diferencia entre, entre, entre un issue y un, y un problem? Cuando te dicen, oh, I have an issue, ¿qué es lo que te están diciendo? Y, o cuando te dicen, I have a problem, ¿qué es lo que ellos te quieren decir? Ok, Ajá, uh -huh. yes, yes, Juan Carlos. Perdón, este, aquí, buscando acá, para ser honesto, no, como que y este issue eh, es como un sinónimo de problema, pero es como algo, tal vez, como sentimental o... o o diferente a un problema, como usted decía, I have a, a issue, es este como... An issue. Como, an, an issue, perdón, uh -huh. eh, como un problema, como una... De, de, ¿Cómo le digo? De sentimiento. Y problem eh, como problema para resolverlo. No sé si estaré en lo correcto. Mm, ok, ok, very good, excelente. Emer? No, no sé, en realidad. Y entonces, yo, yo lo veía bien, 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 así, bien concentrado. Estaba, estaba, oh, ok, esto es esto, esto es esto. Y no, me Margarita, sabe... me, este, ¿Ah? Margarita me estaba escribiendo que no puede conectarse. Oh, ok, ok, entonces Ajá. sí estaba concentrado. Yes. Ah, sí, ahorita me está escribiendo que no puede entrar, dice, por más que... Oh, intento. ok. Entonces, an issue and a problem, y si en el trabajo, Imer le dicen, well, the Imer, I have an issue, can you help me? Y si le dicen, I have a problem, si alguien más lo llama y dice, I have a problem, eh, ¿cuál usted atendiera primero? ¿El que tiene un issue o el que tiene un problem? El problem. ¿Por qué? En realidad, como en mi trabajo, atiendo prácticamente problemas de los demás, ¿verdad? Nadie es, tiene un issue. En realidad, como no, no sé qué, qué, qué sería un issue. Ok, very good, excelente. Ok, eh, Miguel Espinosa. Bueno, yo entendería, teacher, que un problema este, es algo que, que podemos uh, de resolver inmediatamente. Ok. Pero el, el issue eh, puede ser algo que tratará más... Uh, más tiempo de resolverlo, ¿no? Ok, entonces el issue para usted es algo más, uh, más delicado que, en un, uh, que un problem. Correcto. Oh, ok, very good, excelente. Teacher. Yes, sir. Ese yo creo que issue es como, es como solamente el concepto de, de digamos, eso es algo malo mm. o algo así. Y el problema es como una situación que está sucediendo en el momento. Ok, ok. Issue no es un problema, sino que es, una, es algo malo y problem es, es algo que está sucediendo en el momento. Ah, como que El Salvador está en issue. <risa> ok. O sea, okay. no se puede solucionar tan fácil, pero sí se le da la denominación de que, de que es algo negativo, creo, no sé. Ok, y si alguien le dice a usted, you have issues, ¿qué le quieren decir? Uh, que estoy en problemas, o no sé. No okay. sé, teacher. No, no, está bien, está bien, está bien, excelente, bueno, buenas, buenas, buenas respuestas, excelente, buenas respuestas, eso es lo que estamos haciendo, tratando de, de, eh, eh, come to the, uh, to, uh, o sea, venir, llegar a un, a un punto donde nos reconocemos cuando decimos issue y cuando decimos un problema, en realidad nunca nos habíamos puesto a pensar esto, ¿verdad? Habíamos escuchado la palabra issue, en problem, pero nunca no, habíamos estado en a situation where we have to decide what word I'm going to be using. If an issue is a priority or a problem is a priority. And if an issue is a priority, why it, it is a priority? Or if a problem is a priority, why is a priority? Porque si, como le dije a su compañero, si alguien le llama y dice, eh, por ejemplo, Jonathan, 
Good morning, Jonathan. My name is Antonio. I am from the, um, let's say, from the uh, accounting department. I have an issue with my computer. Tengo un issue con mi computadora. Sí. Y si otra persona llama a Jonathan, por ejemplo, llama a Jacobo y dice, Good morning, Jonathan. My name is Jacobo. And uh, I would like to report a problem with my computer. ¿Cuál de los dos es prioridad? Si el issue o el problema. Sí, eso es lo que estamos tratando de. Maybe in this situation, I can understand. Um, okay. <laughs> uh, issue, you, you have a problem, but it's not with you. It's, it's for, for the computer. And the problem is with you, porque you, you have the, the um, tienes que solucionarlo. Okay. Mm. Okay. Entonces, si, si digo, I, I have an issue with my computer or I have a problem with my computer, eh, ¿haría alguna diferencia ahí? Uh, issue, uh, problem, a small problem. Small problem. In And problem, problem is a big yeah, problem. A big problem. <laughs> Ok. Maybe. Fíjate que por ahí vas, por ahí vas, ahí, ahí, más o menos ahí estamos, por ahí estamos, an issue, es a small problem, and a problem is a big problem, because uh, uh, we will see that a problem affects other people, and an issue affects only myself. Ok, por ahí vamos, por ahí vamos. And uh, Carla Lisette, what do you think the difference between an issue and a problem is? Um, yo creería que un issue es como una dificultad, okay. no es tan grave y un problema es como un problema súper grave. Ok, sí, 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 estamos bien, Ahí, oh, estamos más claros, mm. un issue es una dificultad y un problema es un problema. <risa> sí, yes, es algo que afecta, no solamente affects me, but affects the whole company, sí, es uh -huh. something like that, yes. Estamos, estamos claros. Entonces, eso es lo que es uh, an issue. Vamos a poner lo que dijiste tú. An issue is, uh, is uh, may cause, yes, may cause, may cause you, may cause you, uh, que some annoyance, dijiste, some annoyance, yeah, some annoyance. Eso es lo que, lo que estaba diciendo, annoyance, yeah. Entonces, eso es lo que me dijiste, ¿verdad? Annoyance. An issue may cause you some annoyance. Ahora, pero, but a problem, but a problem, a problem, dijimos que can impact, impact, can impact uh, a people. It's just impact people. And impact people around you. See? ¿Sí? Entonces, uh, an issue may cause you some annoyance. Como dijo ella, nos puede causar una inconformidad, un issue, pero un problema puede afectar a las personas que están alrededor mío. See? ¿Sí? Even if they are not related, uh, directly related to you. Uh, aún así, aunque ellas no estén eh, directamente relacionados con usted. Yes. Ok, entonces, uh, I, I forgot <coughs> my lunch. Si yo digo, I forgot my lunch today. Ahora, ¿esto qué será? ¿Será un issue o será un problem? Issue. Es an issue, ¿verdad? Es, entonces, uh, uh, eh, Senia me puede decir, oh my God, uh, teacher, you have an issue. ¿Sí? Ella me puede decir, you have an issue. Yes. ¿Por qué? Porque eh, eh, es mi problema, o sea, es algo que me, que me afecta a quién. No afecta a los demás, a los demás personas, no. Porque quién no va a comer es moi. ¿Sí? Yo soy el que no voy a comer, ya. Yeah. Entonces, me afecta a mí, ese es un issue. Pero si yo digo, I 
last my job. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? I lost my job. Y This si is a dice, problem. Sí, a si, problem. Dice, si Senia o Jonathan me dice, oh, teacher, you have an issue, I would say, no, it's not an issue, it's a problem. ¿Por qué sería un problema? Because affects, uh, for example, your family. There we go. Affects not only me, but affects my family as well. So that is the difference between an issue and a problem. That an issue affects you personally, but a problem affects the whole uh, department. For example, if you have, uh, if your computer at home, it doesn't work, that will be an issue, right? ¿Por qué? ¿A quién afecta solamente? La afecta a usted. Pero si, si, but if your computer doesn't work, at, doesn't, it doesn't function well at work, ¿a quién afecta allí? ¿A quién, mm. Senia? A todos. A todos, ¿verdad? Imagínese que, que usted está trabajando en payroll y es día de pago. If your computer doesn't function well, everybody's going to be affected. ¿Sí? Entonces, ¿ese es un issue o es un problem? It's a problem. It's a, it's a big, big, a huge problem. ¿Sí? Entonces, si yo llamo por teléfono y Jacobo está en el... En el en el, um, digamos, en el tech support department, and I say, Jacobo, I, I have a problem. My printer, it doesn't work. Y Senia llama también y dice, Jacobo, I have a problem. Uh, my computer doesn't work and I am printing the uh, paychecks today. ¿Cuál es la priority ahí? Problem. ¿Cuál es el prioridad ahí? ¿El que le, no le sirve de impresora o el que está imprimiendo o el que está, la computadora no sirvió para imprimir los cheques? Aquí no le sirve la computadora para imprimir los, los cheques. cheques. Los cheques, Esto, los cheques. Es prioridad, los cheques. Yeah, very good, porque la gente no va a estar contenta y se va al quinto. Pero, pero, teacher, o sea, si la impresora se arruinó y la computadora también, si arregla la computadora, ¿cómo va a imprimir los cheques si la impresora también está arruinada? Es que son dos personas diferentes de diferente departamento. Ah, hay dos impresoras. Sí, correcto. Ah, ok. La mía es impresora, la de, la de otra persona es la computadora que no, no sirve para enviar los, los, los cheques a la impresora. Yeah, pero no la impresora mía. Yeah. Entonces, ahí, ahí estamos hablando de dos problemas, pero de prioridades. Yes, so there is a priority, right? Ok, so lo, lo that we know the difference. I'm sorry. Lo importante, Carla, es que nos paguen el fin de mes. There we go. <laughs> <laughs> yeah. Uh, I agree with you, Jose. Yes, estoy de acuerdo contigo. That's the most important thing. Lo otro impresora no importa. Lo que nos paguen es importante. ¿Sí? Porque... Que le preste la computadora al otro para imprimir. Yeah, there we go. <laughs> Con el there pago que le compre una nueva. Sí, there we go. Ajá, uh -huh. el bus. Entonces, ya vimos la diferencia. Now we have a, a, a clear understanding of uh, what an issue and what a problem is. ¿Verdad? Ya tenemos bien claro que es un issue y que es un problema. ¿Sí? Everybody, ¿sí? Alguien que yes. todavía no sé claro, issue and a problem. Yes, Gómez. Teacher. Yes. Y puedo, puedo tener dos situaciones del mismo nivel de problema. Bueno, en este caso hubieron dos situaciones del mismo nivel, o sea, los dos eran problemas. ¿Sí? Porque el que en el trabajo, si se te arruina la impresora, no te afecta solo a ti, sino te, a las otras gentes que están around you. ¿sí? Pero el otro era paychecks. Entonces, era la, era la misma situación, eran problemas los dos, pero uno tenía prioridad sobre otros. Y, es, y eso hablamos de priority of problems. ¿Sí? Yo digo tener dos, pero del mismo nivel, es decir, de la, la misma urgencia. Digamos que eh, una, que son los cheques, digamos, y la otra hay riesgo humano. Es una falla eléctrica, digamos, 
y va a explotar un transformador o algo así. Allí el riesgo humano es el que tiene prioridad sobre todas las cosas. Entonces lo, lo vamos a ir por la, por la línea que sea más, que puede causar vida, digamos. O Exacto, por... sí, sí, correcto, sí. Ahí sería, eh, sí, sí. No question F, directamente donde las vidas humanas están en riesgo. Yeah. Teacher, entonces, y, issue sería como personal y problem. Sí, yeah, sí, issues son personales, plural. cosas personales que no afectan a otras personas y, y problem uh -huh. es algo que afecta a más personas. Yeah. Ah, por eso la canción de Daddy Issues, problemas paternales. Yes, uh -huh. Daddy Issues, okay. yes, uh -huh. those are Daddy Issues. O sea, afectan solo a papá, no a otra persona. Sí. Ah, ok. Gracias, teacher. Ok. Very good. Ok. Excelente. Entonces, um, ahora eh, lo que vamos a hacer es, vamos a, a practicar unas, uh, unas conversaciones over the phone o alguien. Vamos a hacer una uh, como uh, role play de two people. One, una persona llamando porque tiene un issue o tiene un problema. Y, pero tenemos que aprender cómo es que nosotros vamos a, a reportar un problema. Primero, primeramente, ya sabemos los greetings, ¿verdad? Greetings es muy importante porque hace la conversación más amena. Entonces, en los greetings es donde usted, si es de mañana, good morning, o si es en la tarde, good afternoon, o si es en la noche, good evening. ¿verdad? Esos son los, los greetings que tenemos. Y luego, an introduction. ¿Cómo se hace una introduction? Usted dice... My name is uh, Jonathan, or oh, um, my name is uh, uh, Miguel Espinosa, or my name is Wilfredo. So says, uh, good evening. My name is uh, um, Wilfredo. Y luego dice de qué departamento es. Es importante identificar el departamento porque si en una compañía grande, ¿cómo va a saber la persona que está recibiendo la llamada de dónde está llamando usted? Yeah. So says, good, good evening. My name is Antonio, and I'm calling from the... Uh, Uh, pongamos la Human Resources Department. ¿sí? And I would like to report an issue o I would like to report a problem. ¿sí? Ya sabemos que an issue, si alguien está diciendo que es un issue, quiere decir que le está afectando solo a su oficina en ese, en ese momento. ¿verdad? Por ejemplo, eh, si está llamando por problemas de que un, una, un light bulb, o, o sea, un foco, no le sirve, ese sería un problema o es un issue. Issue. Es un issue, ¿verdad? Solo le afecta a, a de ella. Pero si ya estamos diciendo que eh, la luz del baño está mala, ¿es un issue o es un problem? Problem. problem. It's a problem because it affects not only you, but other people. Yes. Entonces, eso es lo que vamos a, a, a aprender. Uh, greetings, introduction. Eh, y uh, report an issue or a problem. Ahora, la persona que nos va a contestar, nos va a contestar de la misma manera. Nos va a hacer el greeting. O sea, va a the, the person is going to respond the same way I was, I was uh, greeting that person. For example, if I say, Jonathan, good afternoon. Él me va a decir, uh, good afternoon, Jonathan. Good, good afternoon. My name is Antonio. Okay, good afternoon, Antonio. My name is Jonathan. Yes. Entonces, él es del departamento y va a ofrecer, como él es del, del uh, Information Technology Department, el IT Department, él es el que va a decir, uh, Good afternoon, my name is uh, uh, Jonathan, and how can I help you? ¿Sí? O, how may I help you? O, what is the issue that you want to report? O, what seems to be the problem that you're reporting? ¿Sí? Esa sería la forma como vamos a interactuar. Greeting de una parte, greetings de la otra parte. Eh, introduction de una parte, introduction de la otra parte, offer de la parte del IT department y report de la parte de la persona que está llamando. Si yo estoy llamando, yo estoy reportando. ¿ya? Si uh, Jonathan está contestando, él, es, él ofrece su ayuda. ¿sí? Esos son los dos tipos de, de conversaciones que vamos a tener. Ok, pero antes de eso, vamos a, a leer las... ¿Qué ven? Just a second. Okay, one second. Todos tienen sus libros con ustedes. Yes. Ok. Entonces, yes. Uh, yes. vamos a leer la parte. Sí. Uh, just a second. 39 page. 
39, page 39, yes. Okay, in page 39, we have uh, um, unit number four, yeah. In the unit number four, que lo, lo que vamos a aprender is that we will be able to use a telephone to report a problem. Eso es lo que dije que vamos a hacer primero. We're going to use the telephone. It's going to be a, like a mock call. We're going to uh, pretend that we're making a phone call and the other one will be pretend that he's receiving a phone call and uh, the person is going to be reporting the problem. Also, we're going to be uh, learning the use of with like would like, uh, lo vamos a usar como un moral verb, ¿sí? Que de lo, lo usamos nosotros para indicar si yo quiero algo o quiero reportar algo. Entonces, en este caso, uh, uh, we're going to use would like for reporting a problem or an issue. También vamos a aprender cómo make a request uh, with morals could and can. El could es el pasado del can, lo vamos a usar para eh, reportar un problema. Y al final, que es la, al final de este curso, que es el otro martes, vamos a fill a, out a, a complaint form. Vamos a aprender cómo eh, llenar una, una, un formulario de quejas. Complaint son quejas. Ok, entonces esa es la última clase que vamos a hacer eh, en este, en este, en este chapter, chapter four. Ok, entonces si tienen ustedes la, el... El, el libro con ustedes, uh, vamos a la página 39, dijo el compañero. 39, dijo el compañero. Yes, yes, yes. Vamos a ver. Ok, y en la página 39 dice, make a phone call to report a problem. En este caso es reportando un problema. Y... Dice, do you ever call tech support? Tech support es el, el técnico donde nosotros llamamos. Ese es el departamento de tech support, uh, soporte técnico. When do you do it? O sea, en este caso, la pregunta, when do you do it? Es whenever we have a, a problem or we have an issue. Es cuando nosotros llamamos al tech support. Yeah. Eso es lo que vamos a, a nosotros a... a usar en este momento. Uh, cuando nosotros tenemos un nicho, es cuando vamos a hacer el reporte. De que ve just a second mientras abro el libro. Pero si ya lo tienen, vamos, lo voy a just a second. Espérame. I'm sorry que estoy usando dos computadoras. En la otra computadora ya tenía abierto todo, pero esta es ok. It's going to take just a, a minute. One second. Okay. Les envié un, un, un mensaje también acerca de, de, la, de las descripciones. Asegúrense de que mandan la información para que no haya retraso en, en el, para el otro módulo. ¿Cuándo empieza el, el otro módulo, teacher? El miércoles, porque eso lo, esto lo terminamos el martes de la otra semana. Como acuérdense que agarramos dos días, entonces esos dos días tenemos que eh, el lunes y el martes de la otra semana so, sería como lunes, Monday will be our Thursday and uh, Tuesday will be our Friday. Nuestro último día. Parece que están pidiendo esa información ya. Ok, Gatia. Ok, well, I'm going to share the, uh, the information with you guys and let me know if you're able to see it. Can you see it? Ben, ben? Yes. 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 Okay, yes. thank you. Ben. Thank you. All right. So let's see. Entonces, uh, 
you're gonna listen to your teacher, read the conversation, then we're gonna practice with the partner. And uh, vamos a tratar de, de, así como lo hemos estado practicando los readings, eh, respetando las camas y los uh, periods, las question marks in, uh, in uh, the, the uh, sentences stress, para que sea más, más, uh, se oiga más natural la lectura. Eh, eso es lo que vamos a estar corrigiendo. Pronunciación, casi no tenemos problemas. Entonces, casi no nos vamos a detener en eso. Okay? Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What, what is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay? Las questions son para hacer un análisis, ¿verdad? O sea, le pregunta, después vamos a aprender cómo hacer, qué clase de preguntas necesitamos hacer para encontrar eh, si podemos ayudarle del teléfono y si no, en otros diálogos vamos a ver, en otras conversaciones vamos a ver que de, no se pudo arreglar el problema, entonces I will come over en um, a minute voy a llegar en un momento cuando no se puede uno solucionar el problema, ok entonces esta es una short conversation donde, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? estamos viendo los greetings introduction and offering for help y en la otra persona, Robert, en este caso, regresa al greeting. Ya no dice good morning, sino que dice hi, Peter. ¿ya? Porque ya se presentó la otra persona. Y se presenta él, dice this is Robert. Y luego dice por qué es la razón, the reason why he's calling. I'm calling from the human resources department. And I like to report a problem with my computer. ¿Sí? Entonces es un problema porque es human resources department. ¿Sí? Eso, en la computadora, si no trabaja, afecta a muchos departamentos. What is it, Robert? ¿Cuál es el problema? ¿verdad? Is it, it, está representando el problem que él quiere reportar. I like to report a problem. Entonces, uh, el it está representando el problem. It doesn't seem to work. Eso es lo que dice Robert. I see. Let me ask you some questions. Sí, Jonathan Zuniga. In, in this phrase, uh, uh, question, sorry, what is it, Robert? Is that necessary? Uh, what is the problem? Or is correct the problem too? Yes, uh -huh. yes, you can say what is, a, what is the problem? Yes, pero eh, para los, los uh, pronouns los usamos nosotros para no oírnos repetitively, uh, para no oírse como que está repitiendo las mismas palabras. En vez de decir, what is the problem? Entonces decimos, what is it? Yes. Thank you. Pero podemos decir también, you're welcome. Yes, Jacobo. Teacher. Sí, eh, la parte donde, donde está el like, ¿cómo se pronuncia? I'd. 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 I'd like. I'd like. I'd like I'd. to report the problem. I like to report a problem. Okay. Sí, I'd like. Yes. El la D, la D, la uses la une con la L. I'd like. I'd, I'd like, like to report a problem. Okay. Okay. Vamos a ver eso. Just a second. Vamos a, a hacer una pausa aquí antes de la lectura para que estemos todos. Pueden ver la, 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 ok. ¿Puedo borrar esto ya? Yes. Ok. Ok, esto lo vamos a ver mañana, pero para que no haya ninguna duda, solo voy a hacer, uh, I'm going to just give you a, a general information or general explanation about the, I would, ok, I would, I would like, to talk to you, yeah. Esto estoy expresando yo una, uh, algo que yo quiero hacer, ¿verdad? Expreso algo que yo quiero uh, hacer eh, con, con esa persona. Entonces, I would like to talk to you. Eh, me gustaría, 
hablar contigo. ¿sí? Eso estoy expresando que me gustaría hablar contigo. Entonces, para hacerlo contractado, ¿se acuerdan que es una contraction? ¿Sí? ¿Se acuerdan que es una contraction? Yes, teacher. Ok, entonces, para, para uh, sonar, oírse más uh, natural, entonces hacemos la contraction. En este caso, hacemos esto. I'd like to talk to you. ¿Sí? Esa es la contraction. Eh, I'd like to talk to you. Yes. I'd like to talk to you. Es como I would like to talk to you. Esa es la contraction. Y la contraction para you. You'd. You'd. Diremos you'd. Ese es para you would. You would. You'd. You'd. Tenemos el hid. Hid. Yes, hid. Tenemos el, el shid. Shid. Yes. Tenemos el, el with. With. Tenemos el, el yud otra vez. Y el they'd. They'd. Que sería they would. You would. We would. She would. He would and you would. Esos serían los contractions para los pronombres. Pero lo vamos a ver detenidamente. Sí, Gómez. El it no lleva. Sí, el it, it, it. It would be, it would be nice if you can call me after the class yes it would be nice if you can uh, yeah go with us to the uh, to the game this weekend it would be nice okay esto es para que más o menos tengamos uh, no estemos tan perdidos en la lectura okay okay let me call roll antes de que se me vaya a olvidar Y tenemos César Manfredi Cervellón. I, I'm here, teacher. Ok, César, thank you. Dennis. <coughs> Presente. Ok. Eh, Edgar Edemir. Present. Thank you. Emerson Eli Moreira López. No. Ok, Eric Armando Flores Linares. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present teacher. Thank you. Imer Alberto Sánchez. Present teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Present, present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Orellana Martinez. No. Okay. Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you. Julia Margarita Chicas Díaz. Present teacher. Thank you. Maria Jesus Martinez Lopez. Okay. Y Mario Osvaldo Martinez Mejia. Ok. Uh, Melissa Esther Orellana. Present. Thank you. Nelson David Tejada. No. Ok. Y Wilfredo Antonio Luna Sosa. Present. Thank you. Yanira Patricia Díaz. No. Ok. Senia Judith Peña. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa. Present, teacher. Thank you. In uh, Esmeralda Noemí López. Present, teacher. Thank you. In Carla Lizette Valladares. Present, teacher. Thank you. In Janet 
is Mirai Guzman. Guzman. Present teacher. Thank you. Alguien que no lo haya llamado. Todos estamos bien. Okay. Okay. Teacher. Señor. Dígame. Se le escucha algo cortado. No, no, no le oigo bien. Ok. Y ¿Su nombre, por favor? Jorge. Jorge. Jorge Alberto. ¿Perdón? Jorge Alberto. Sí, el micrófono lo tengo abierto. <risa> ok, ok. Entonces, <risa> ok, quiero preguntar, ¿todos me escuchan bien o solo él no me escucha bien? Yo lo escucho bien, teacher. Yo escucho bien igual. Ok. Se le escucha bien, teacher. Ya se escucha bien, teacher. Ok, entonces, uh, Jorge Alberto, ¿sí? Sí, aló, okay. diga. Okay. Ok, very good. Pregunta que si Jorge Alberto. ¿El que está abierto? Te está preguntando tu nombre, Jorge Alberto. Presente o no. Martínez. Ok. Es que se oye cortado, no, no, no escucho bien. Ok. Teacher, este, yo no escuché que usted me mencionara. Eh, ¿Tu nombre, por favor? Emerson Elí Morira López. Emerson, Emerson, Eli Moreira López, ¿ok? Sí, dice. ¿Y, y María Jesús Martínez, ¿no me escuchó? Mario Osvaldo, Nelson David Tejada. Yanira Patricia. No, ok. Ellos sí no están ahí, creo yo. Ok, very good. Entonces, um, eh, ¿alguna pregunta de este diálogo o esta conversación que, al, que tengan acerca de alguna pronunciación o, o algo, alguna palabra que no entiendan? ¿Estamos bien? All right. Entonces, uh, si puedo tener a Jonathan y Zúñiga y a uh, Emerson, no está ahí. Jonathan y a uh, Juan Carlos, si me pueden hacer la lectura, por favor. Hey. Hey. Good morning. This is Peter. Juan Carlos. Perdón, perdón. Good morning. This is Juan Carlos from Teach Support. How can, how can I help you? Hi, Juan Carlos. This is Jonathan. I am calling for the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What, what is Jonathan? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay. Teacher, uh, okay. We need, we need uh, change the words and or equal in, in the in the conversation. No, so, solo los los names para okay. que sea más personal. Sí. Okay. En, en el caso de de it it doesn't seem. Sim, eh, Sim, cuando tenemos dos, dos uh, vocales E juntas, el sonido que producen esas dos E es I. Sim, it doesn't to seem to work. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work, yes. It doesn't seem to work. It doesn't yes. seem to work, sorry. Very good, excelente. Okay. Uh, y Change. Juan Carlos, en la primera oración dice, Good morning, this is Peter from Tech. Tech, yeah. Tech is a, is a la word, short word for technician. Tech support. Ok. Teacher. Señora. Dice, si eh, Peter con Robert está en la conversación, ¿quién es John?
pide con Robe. No, si ellos dos tienen la conversación, al final, ¿quién es John? John es, yo, es el Rob, I see, let me ask you some question. Es el mismo Peter, nada más que en esa le pusieron John. ¿sí? Ah, Pero es la continu okay. continuación de, it, what, what is it, Robert? It doesn't seem to work, le contesta Robert. Entonces Peter dice, I see, let me ask you some questions. Ok. Ok, very okay. good. A good question. All right, ahora switch places, please. Okay. Uh, good morning. This is Jonathan from Tech. Sorry, <laughs> I can repeat. Yes, yes. Good morning. This is Jonathan from Tech Support. How can I help you? Hi, Jonathan. This is Juan Carlos. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my comp computer. What is it, Juan Carlos? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some, some questions. Okay, very good, excellent, good job. Excellent. We are improving on our reading. Okay, let's uh, uh, let's uh, take our break for 10 minutes. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos a las 9 y 10. Regresamos y continuamos con la lectura, okay? Enjoy your break. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. teacher. Thank you. Thank you.
Hello, Juan Carlos. ¿Qué tal? Hi, teacher. All right. Uh, back in business. <laughs> <laughs> okay, you're doing uh, good on the readings, uh, Juan Carlos. You're improving a lot. Thank for your participation. Okay. All right. Let's see. Um, Jonathan, thank you for the reading. Uh, now, if I can have uh, uh, Dennis and Emer Alberto do the reading, please. Okay, teacher. Uh, yo comienzo. Please. Eh, bueno, en todo caso, eh, good evening. Eh, this is, this is uh, Dennis from Tech Support. How can I help you? Hi, Dennis. This is Emil. I am calling from the, from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Emer? It doesn't seem to work. I see it. Let me ask you some question. Okay, very good. Uh, Emer, um, in, uh, in uh, Dennis, let's uh, work on the, uh, how can I help you? Yes, necesitamos um, acentuar más la P para que se oiga How can I help you? Y la N con la A. How can I? How can I? How, how can I? Help you. Help you. How can I help you? Yes. How, está, está bien. How can I help you? How can I help you? Yeah. Help you. Entonces, eso es help you. Help you. Listo. Ok, y uh, Emer en la uh, human, human, la H mm -hmm. se ve como una J, entonces se tiene que escuchar human resources, o human resources. Human resources. Yes, human resources department. Ok, very good, excelente. Now let's switch. Good morning, this is Emer from Tech Support. How can I help you? Hi. Ingmer, this is Dennis. I am I am uh, calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Dennis? He doesn't seem to work. I okay. See. I see. Let me ask you some questions. Okay. Ahora, uh, Emer, Emer, en la, donde dice, what is it? No digas, what is it? Yes, es, what is it? What is what it? Is Esas it? dos las unes. Okay, what is it? Yeah, there you go. What is it, Robert? O oh, what, what is, is it, it? en este caso, Dennis. Dennis. What is what it, is Dennis? What is it, Dennis? Ah, very good, very good. I say it bien. Excellent, good job. Thank you, Dennis and Emer. Uh, Julia and Edgar, please. Okay. Here we go. Uh, good morning. This is Edgar from TED's support. How can I help you? Hi, Edgar. Is, is it Margarita? I am calling from the Human Recursos Department. I'd like it to report a problem with my computer. Okay. Well, mm, espérame, espérame. Eh, yo creo que hay, hay una interferencia ahí. No, no escuché bien, pero no es usted, sino que soy yo que no escucho por la interferencia. Una noticia creo que están ahí. Okay. Tratemos otra vez, Julia y Edgardo. Okay. Uh, good morning. This is Edgar from Ted Support. How can I help you? Hi, Edgar. That is Margarita. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report 
a problem why my comfort. Okay. Where is it? Espera, Edgar, Edgar, un momento, please. I'm sorry. Este, okay, okay. Margarita, vamos a leerlo así. Hi, Edgar. This is Margarita. Léalo. Hi, Edgar. This is Margarita. I'm calling from the Human Resources Department. I'm calling from the um, Human Human Resources Resources Department. Resources Res Resources Con la S al final. Resources Resources Department. Department. Okay. Hi, Edgar. This is Margarita. I'm calling from the Human Resources Department. Hi, Edgar. This. This is Margarita. No. I... Hi, Edgar. This is Margarita. This is. Hi, Edgar. This is Margarita. I am calling from the Human Resources Department. No, Human Resources Department. Human Resources Department. Okay. Volvamos a leerlo de Hi, Edgar. Hi, Edgar. This is pro Margarita, perdón. Está bien, está bien, tranquila, está bien. Está bien, bien, good job, good job. Ok. Hi, I, um, Hi, Edgar, this is Margarita. Hi, Edgar, this is Margarita. I am calling from the human eh, resources. Resources department. No, department. Department. Yes. Ok, leamos otra vez. Hi, Edgar. This is Margarita. I am calling from the Human Resources Department. Very good. I'd like to report a problem with my computer. I'd like to report a problem why me comfort. I'd like I like to report a problem. To report a problem. With with uh, ese with uh, no la haga con la F, sino que saque la lengua. Haga así. With with uh -huh, very good. With, with my computer. With, with my computer. Okay. Entonces lo vamos a leer así. Hi, Edgar. This is Margarita. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Hi, Edgar. This Margarita. This is Margarita. This is Margarita. I Hi, am... Edgar. This is Margarita. I am Hi. calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Hi, Edgar. This is Margarita. I am calling from the Human Resource Department. They like to report a problem. Um, um, esa sí, no sé cómo pronunciar la teacher. Okay, with, 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 with my no with. No, with, with, no. With. 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 Saque la lengua. With. with. Yes, with. With. My computer. My computer. Computer. With my computer. 
with my computer. Okay, ahora léalo todo. Hi, Elgar. This is Margarita. I am calling from the Human Res Resource Resources? Department. Department. Yeah. Resources Department. They like to report a problem. Ay, esto me quedo en esta palabra. No se bloquee, no diga no puedo, no diga no puedo. No, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Esto no es nada comparado con lo que hago en el trabajo. Diga, esto sí puedo. Ok, vamos a ver. Um, desde el principio, aquí la, la última oración, desde el principio no... no no lo comenzamos bien, ¿verdad? I'd, I'd, diga, I'd, I'd, the I'd like, I'd like, to report, to report, I'd like to report a problem, I'd like to report a problem, 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 I'd like to report a problem, I like to report a problem with 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 mm -hmm. with my computer with my my computer okay ahora trate with my computer sí desde el principio hi edgar hi edgar this is Margarita. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. Uh, yeah. Excellent. Good job. Good job. Okay, Edgar. What is it, Margarita? What is it? Hi. It doesn't seem to work. Ay, yo pensé que lo estaba corrigiendo a él, teacher. <laughs> Por eso me quedé. Uh, okay. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Sim. It does seem to work. Yes. Sim. Seem to work. Very good. Edgar? I see. Let me ask you some question. Okay, very good. Now let's switch. Ahora usted comienza, Margarita. Yes. Good morning. Is es mi nombre, verdad, teacher, el que le tengo que decir a él. Sí. Good. It is a good morning. This is Margarita from Tech okay. Support. How can I help you? Okay. Good morning. This is Margarita from the Teach Support. How come? How help helped you? Yes. Okay. This is Margarita from Tech Support. From Tech Support. How can I help you? How can I help you? How can how can I I help you? Help you. Oh. Yes. Help you. O sea, eso va unido, teacher. Yes, help se pronuncia, you. Se pronuncia help. unido. Sí, help you. Oh. Oh. Okay. Help you, sí. Pero si, si no lo puede pronunciar, tranquila, no se preocupe. Diga help, help you. Y estamos bien. Help you. Yes. Help you, okay. Okay, diga good morning. This is Margarita from Tech Support. How can I help you? Good morning. This is Margarita. Protech support uh, come uh, help you. Okay, Edgar. Hi, Margarita. This is Edgar. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is a uh, Edgar? Dice, what is it, Edgar? 
What is it, Edgar? Very good. I doesn't seem to work. Edgar, it doesn't I... seem to work. It doesn't seem to work. Very good. I see. Let me ask you some question. Very good, excellent, good job. Oh my goodness, Margarita. I am uh, um, surprised. You're very good. Good, good job, Margarita, good job. Thank you, teacher. Thank you, Edgar. And thank you, Margarita. Well done. And, uh, if I can have, uh, let's see. Um, Senia and Miguel, please. Okay. Good morning. This is Senia from Tesh Support. How can I help you? Hi, Senia. This is Miguel. I call in from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it? Miguel. I doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, very good. Okay. Eh, muy, muy excelente. Eh, me gustan sus lecturas y su acento que tiene. Eh, vamos a trabajar en unas uh, pronunciaciones solamente. Por ejemplo, donde dice I am. Si decimos a uh, um, eh, Miguel, si decimos I, I calling, I calling, si no se escucha el I am, el calling se escucha no gramaticalmente, no se escucha bien. Entonces, tratemos de decir I am calling o I am calling, si lo quiere contactar, podemos okay. decir I am calling. Y uh, Senia, eh, este es que donde dice Peter from tech support, este dice teach, no es la palabra, tech, diga, tech. Support, uh -huh. como technology. technology. Yeah, technology. Mm -hmm. Very good. Tech support. El otro que tenemos es um, um, donde dice you, donde dijo, oh, I see. Let me ask you. Eh, Leamos lo más. Let me ask you. Ask you. Aquí. Ask you. Yes. Esta why, convertámosla en una I latina y, y unamos esa, esas dos. Digamos, let me ask you some questions, okay? Okay. Okay, very good. Um, let's switch places, Senia and Miguel. Okay, good morning. This is a Miguel from Tech Support. How can I help you? Hi, mm, Miguel. Miguel. This is Senia. I am calling from the Human Resource Department I'd like to report a problem with my computer. Very good. Oh my goodness. Sounds great. What is it, Senia? Good job, Miguel. It, it doesn't seem to work. Okay. I see. Let me ask you some questions. Very good. Excellent. Good job, Senia. Uh, very good. Yeah. Much, 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 much better. Eh, eh, Miguel, se me olvidó decirte que cuando estuviste leyendo aquí, donde dice it doesn't seem to work, uh, no me pronunciaste bien el it, it. It, eh, me pronunciaste it. Otra cosa. it doesn't seem to work. Okay, very good. It doesn't good. seem to work. Thank you. Good teacher. job. Um, if I can have uh, Carla and uh, Esmeralda, please. Good morning, Carla. The, oh, good morning, Carla. And this is this is Esmeralda from Tech Support. How how can I help you? Esmeralda, espérame, y, y Carla, este dice good morning y se presenta uno. Good morning. Es que dije good morning, Carla. <laughs> sí, exacto, sí. Okay. Hagamos como que no la conoce, ¿ok? Good morning. This is Esmeralda from Tech Support. How can I help you? Mm -hmm. Hi, Esmeralda. This is Carla. I am calling from the Human Resource, Resource Department. I'd like to report a problem 
with my computer. Very good. What, what is it, Carla? It does. The does doesn't, doesn't it doesn't seem to work i see let me ask you some questions very good excelente let me ask you some questions very good questions y uh, donde dice um, esmeralda donde dice human resources human resources, human resources. very good human yes resources. okay very good switch places please Good morning. This is Carla from Taste Support. How can I help you? Hi, Carla. This is Esmeralda. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Esmeralda? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Ok, hoy no pasamos la lectura. Vamos a, a, a repasarla. Es que se descuidaron mucho. Yes. No agarren confianza. Traten de, de, de ir poniendo atención en lo que están leyendo. Ok, vamos a leerlo. Good morning. This is, this is uh, en, en el caso si es Carla Esmeralda. Good morning. This is Carla from Tech Support. How can I help you? Hi, Carla. This is Esmeralda. I am calling from the Human Resources Department. Aquí, acuérdense que human es con la H, se, se ve como J. Y arriba el tech es tech support. Yes. Uh, human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, yes, uh, Carla? It, 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 says, it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Con ese al final. Okay, empecemos otra vez. Good morning. This is Carla from Taste Support. How can I help you? Hi, Carla. This is Esmeralda. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Esmeralda? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you saying a questions. <clears throat> <laughs> I see. Let me ask you some questions. I see. Let me ask you some questions. Very good. Excellent. Good job. Excellent. <laughs> Thank you, Carla and Esmeralda. Now, if I can have um, uh, Wilfredo and Jacobo, please. Okay, Jacob, go ahead. Okay. <laughs> Jacob. Okay. Uh, uh, good morning. This is Jacobo from Teach Super. How can I help you? Hi, Jacob. This is Wilfredo. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, uh, Wilfredo? It doesn't seem to work. I see. Let me ask, ask you some question very good okay let's switch places please switch okay good morning this is wilfredo from tech support how can i help you hi wilfredo this is jaco i am calling from the human resources department i i like to report a pro a problem with me computer what is it jacob it doesn't seem to work i see let me ask you some questions okay okay it doesn't seem to work um 
I'd like to report the problem with my computer. Uh, Jacob, uh, he said, mi computer. Yes. Ah, okay, my Spanish. computer. <laughs> <laughs> Pero está bien, excelente, good job. Uh, okay. Quisiera oír a Carla y a Wilfredo, por favor. Los dos hablan okay. la, misma, la misma velocidad de eh, el inglés. ¿Podrían hablar, por favor? Eh, Esmeralda Carla. y Wilfredo. Esmeralda. Sí. Esmeralda, Hola. go ahead, please. Ah, ok. Good morning. Good morning. This is Esmeralda from Tech Support. How can I help you? Hi, Esmeralda. This is Wilfredo. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What, what is it? Uh, what is it? Wilfredo. Wilfredo. <laughs> Sorry. It doesn't what seem is to it, work. Wilfredo? <laughs> okay, it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. We've been switch places now. Okay. Good morning. This is Wilfredo from Tech Support. How can I help you? Hi, Wilfredo. This is Esmeralda. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Esmeralda? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, good job. Excelente. Buen trabajo. Muy bien. Good job. Keep up the good work. All right, uh, thank you, Wilfredo and, and Carla. Uh, and Esmeralda, I'm sorry. Can Esmeralda I hear Carla? Tijer. Yes, I'm sorry, I'm sorry. <laughs> Tú también te equivocaste con, con Wilfredo. <laughs> sí, sí, solo por eso. <laughs> <laughs> okay, Carla and Cesar, please. Me ayudas con Cesar, Carla, por favor. Okay, teacher. Thank you. Good morning. This is Carla from Tech Support. How can I help you? Hi, Carla. This is Cesar. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like uh, to report a problem with my computer. Where is it, Cesar? It doesn't seem to work. I see. Let me ask, ask, ask you some <coughs> Sorry, I see. Let me ask you some question. Okay, okay. Eh, Carla, cuando dices ask you, para que es como que dijeras asco, di asco. Asco. Okay, ahora en vez de decir asco, di ask you. Ask you. Ahí está, eso es, ask you, yes. En vez de decir asco, di ask you, para que no se te oiga como cortar ask. You, no se te oye mal, sino cortado solamente. Se, se, oye, okay. se oye mejor si dice, I see. Let me ask you some questions. Dilo así. I see. Let me ask you some questions. Está beautiful, beautiful. Excelente. Good job. Excelente. All right. Um, entonces, uh, ya estamos todos con la lectura ahí. Bueno, al menos los que veo, los que puedo ver, los que no puedo ver, no. no. Falté yo, teacher. Eh, perdón. ¿Quién? Yo, teacher, Lee. Ah, Melissa también, ya perdió la cámara, ok. Melissa y Eric Linares, entonces, ok. No, teacher, era Lee. <ríe> Lee, ok. Ah. Y Melissa, por favor. Ok. Eh, good morning. This, this is... Eli. Ah, this is... This is a leave from Teach Support. How can I help you? Hi, Ali. This is Melissa. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Melissa? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Ok, um, Eli y Melissa, ¿verdad que no estaban poniendo atención cuando estábamos nosotros aquí? ¿Cómo no, teacher, si estaba escuchando? No, pero me, me están haciendo los mismos errores de los demás. Eh, ah, no, es que va, en lo que yo no había entendido, pero no le había preguntado para ni interrumpir, es como uh -huh. que this is Peter, 
es como soy o habla Eli, en, en ese caso es como habla Peter. Uh -huh. Te sí. por support, eso, ¿verdad? Por eso si Melissa se, se presentó, ¿verdad? Melissa dice, this is Melissa. Entonces ah, le dice, sí. hi Melissa. Y se presenta a usted, this is, a, this is a Eli, en este caso. ¿ya? En, ah, el okay. caso de, en el caso de... de eh, en el caso de, de Melissa, es, es ella, dice, from tech support. Melissa me está siguiendo diciendo teach, teach support. Entonces, eso me indica a mí que no, no estábamos poniendo atención. Se lo voy a leer otra vez y, y por favor, este... Uh, pongamos ahí unas notas en las pronunciaciones para que cuando estemos leyendo uh, uh, no se nos escuche mala la pronunciación. Uh, dice, good morning. This is Peter from Tech Support. Tech Support. How can I help you? Allí unimos la help you y can I. How can I help you? Uh, hi, Peter. This is Robert. Or oh, this is Melissa. Or oh, this is Elite. I am calling from the human, human, es porque la H como J, human resources department. Resources, hemos estado diciendo que necesitamos pronunciar la S al final. Y human, la J, la H como una J, human resources department. Y I'd, es I, no, it like, sí, I'd like to report a problem with my computer. No, mi computer. Yes, my computer. What is it, Robert? El what is it, hemos dicho que la is it, lo vamos a unir, se va a escuchar what is it, Robert? O what is it, Melissa? O what is it, Eli? El it doesn't, lo han estado pronunciando como it uh, o at, algo así. Pero se lee it doesn't. El sim, lo pronunciamos, la doble S, se pronuncia como I, sim to work. I see. Let me ask you, ask you, unimos la ask you, some questions. Esas son las indicaciones que se han estado dando en todas las lecturas. Lo hemos leído one, two, three, four, five, six, six times. Entonces son las mismas indicaciones que hemos estado dando. Uh, por favor, pon atención, no, no solamente apague la cámara y, váyase, y se vaya a otra parte, porque las instrucciones que se están dando son para que todos las escuchemos y hagamos las correcciones y cuando estemos leyendo, haciendo nuestra lectura, me, eh, enseñemos que sí entendimos las correcciones, ¿ok? Entonces, uh, Eli y Melissa, por favor. Vaya. Good morning. This is Eli. This is Eli from Teach Support. How can I help you? Hi, Eli. This is Melissa. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, uh, Melissa? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, let's switch places. Very good, excellent. Let's switch places. Good morning. This is Melissa from Tech Support. How can I help, I help you? Very good. Hi, Melissa. This is Eli. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Eli? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Good job. Okay. Excelente. Buen trabajo. Excelente. Thank you, teacher. Thank you. Good job, Eli and Melissa. Alguien más se me quedó sin uh, practicar la lectura? que tuve problemas con el internet y no pude practicar. ¿Quién, perdón? Internet. Eric y Janet. Eric. Ok, Eric y Janet, please. 
Good morning. Good, mo good morning. This is Janet from Tech Support. How can I help you? Hi, Janet. This is Eric. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? Uh, Eric? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Let's switch places, please. Good morning. This is Eric from Tech Support. How can I help you? Hi, Eric. This is Robert. I am calling from the Human Res uh, Resources Department. I like the report. I problem with my computer. Where is it, Janet? I don't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, Janet, over here. Um, it doesn't. It doesn't. It doesn't seem to work. Okay. Okay. Lealo otra vez. It doesn't, it, does, seem work. it doesn't seem to work. Yes, very good. Tienen a bonito acento los dos. Eric and Janet tienen un bonita articulación. Me gusta su articulación. Eh, solo tratemos de poner un poquito más de atención para que las correcciones que están haciendo ustedes también las puedan aplicar. Ok. Eh, ok. Solo esa es mi recomendación. De ahí tienen bonita bonito acento, tienen un acento muy bonito, deben de aprovecharlo se les oye muy bien, se les oye natural, como hablan en inglés aprovechen eso que tienen ok very good, excelente um, now vamos a ver, uh, get in pairs and discuss, vamos a, a, a contestar estas preguntas what is the issue with Robert's computer uh, Wilfredo what is the issue with Robert's computer it doesn't seem to work. It doesn't seem to work. And uh, how does he report the problem, Miguel Espinosa? Miguel Espinosa, how does he report the problem? Oh. Uh... O se la damos a César. César, how does he report the problem? Um, Peter, Peter calling uh, from tech support. How does he report the problem? Ese es el que, el, el Peter es el de tech support. Pero cómo es que Robert reports the problem? Hmm. He he call he call uh, uh, he call from tech support and he say I like to report a problem with uh, my computer. Eso así es como reporta el problema. Yes, I'd like to report a problem with my computer. Entonces uh, hoy ya usted tiene la habilidad de reportar un problema cuando tenga un problema usted puede I'd like to report a problem with my a printer. I'd like to report a problem with uh, a, my uh, copier machine o cualquier problema que tenga. Esa es la forma como nosotros reportamos un problema over the phone. Sí. I'd like to report a problem. Eh, uh, en las, um, tenemos aquí una table. Esa table es donde nosotros tenemos el, los problemas más comunes que se presentan. El primero sería new software. Y yes, cuando tenemos un new software, a veces las, las opciones que tenemos no son las que necesitamos en un software. Y estamos llamando al tech support. Hey, I would like to report you that my software is not sending the report to the printer. Sí, es, pues, posiblemente no hace link. O también puede llamar y decir, oh, I'm, I'm calling uh, to report that I have no internet access. Sí. I have no internet access. Esa sería la forma de decir que su internet está fallando. La otra sería un virus. Oh, it seems that, that there is a virus in my computer. 
is working very slow and is not opening any document. Okay, eso sería como reportar un problema con virus. Y si usted perdió algún documento o lo borró, hey, uh, uh, Wilfredo, good morning. This is uh, Antonio from, uh, from uh, uh, accounting department. I just want to let you know that uh, by mistake, I deleted a file. So can you help me? Yes. Ese sería una cómo reportar el problema que borró sus eh, eh, documentos. O si el papel está eh, trabado en, la en el printer, usted diría, Good morning, this is uh, Tony from a uh, payroll department. Um, I, would like to, I would like to report the problem. What seems to be the problem? Is the paper is stuck in my printer and I'm not able to print anything. There is a red light on the front panel. Okay. Yeah, ya empieza a ayudarle. Yeah. Oh, um, USB port out of order. Hey, good morning. This is Tony from uh, from uh, Human Resources. I'm just trying to uh, put a USB in my computer, and it says that the USB port is out of order. What should I do? Yes. This is para reportar un problema. Oh, hey, hey, good morning. This is uh, Tony from uh, from uh, okay. Um, uh, but from the um, uh, from the manager's office. Okay, well, how can I help you today, Tony? Well, I'd like to report that, uh, that there is a funny noise coming out of my CPU. What should I do? Yeah. Funny noise is when usted oye que click, 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 or cualquier sonido que hacen los CPU, como que van a explotar. O también cuando se le queda pegada la computadora. Yeah. Se le queda pegada en el in en, en el Windows opening y, y ahí no pasa. It is a, okay, good morning. This is uh, Antonio from Texas, from, from the Human Resources Department. I'm sorry to call you back again, but see, uh, my computer is frozen. The screen, it doesn't do anything. Can you help me, please? Okay, eso sería otro tipo de, 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 de issues que tuviera. Okay, entonces, vamos a ver. Um, Voy a tener Jonathan, Zúñiga y Esmeralda. Esmeralda va a llamar a Jonathan y va a reportar uno de estos problemas. ¿Ok? Yeah, yeah, Esmeralda. Very good. Excelente. Good job. Good job. ¿Ok? Y Jonathan es el tech support. Hi, this is Esmeralda. I like report a problem. My... Um, 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 my computer have a virus. Can you help me, please? Good morning. This is Peter Esmeralda from Tech Support. <clears throat> uh, how can I help you? Ya te lo dijo. Es que uh. ella lo se adelantó, se puso nerviosa y te dijo toda la sopa. <risa> sí, te Parezco de diarrea verbal, lo siento. Tenía que, tenía que tranquila, no sé. No okay, se, empecemos no, de no nuevo. No ponga tan nerviosa. Okay. 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 Introduce yourself, greetings, introduce yourself y él le va a contestar. Eh, usted dice, good morning, this is Esmeralda. Good morning, Esmeralda, this is Antonio from Tech Support. How can I help you? Y ahí le dice usted cuál es el issue que tiene. Okay. okay. Good morning. This is Jonathan from Tech Support. How can I help you? Uh, my computer have a virus. Uh, can you help me, please? Uh, what is it, Esmeralda? Oh. No recuerdo que sí. Hmm. No, está bien, Esmeralda, está bien. Eh, eh, ya te dijo cuál es el problema. Okay. Uh, I see. Let me ask you some questions. Very good. Excelente. Good job. Good job. Ok, ahora tú eres el que llama a Esmeralda y le, le dices que tienes un problema, ok? Ah. Ay, no. <laughs> ok. Uh, hi, uh, I'm Jonathan from uh, Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. 
Hi, Jonathan. I uh, Esmeralda. Uh, how you can you help you? How can I help you? Ya me puse nerviosa. Sí, ya, está, ya la puse nerviosa, Jonathan. <laughs> yes. Okay. How can I help you, Jonathan? <laughs> My computer funny noise in the CPU. Okay. I see. Yeah, I see. <laughs> Para I que see. no te que eh, es mm -hmm. uno de estos problemas es el que vas a reportar, Jonathan. New software, no internet access, a virus, deleted file, paper stuck in the printer, USB port out of order, funny noise in the CPU or frozen screen. Funny noise in the CPU. Yes. ¿Y qué contesto yo? Ok. <laughs> Aquí, okay, lo último que le va a decir uh, para encontrar, para diagnosticar, usted le va a decir, I see, let me ask you some questions. I see, let me ask, <laughs> I see, let me ask you some questions. Very good, excellent, good job, good job, excellent. Yeah. Ok, Wilfredo y Miguel Espinosa. Ok. Good morning, Wilfredo. No, no lo conoces. <laughs> oh, mm. oh, good morning. This is Miguel from... Uh, tech Support. Tech Support. Yes. How can I help you? Yes. Hi, Miguel. This is Wilfredo. I would like to report a problem uh, with my computer. What is it, Wilfredo? Uh, by mistake, I delay, I deleted files. I see. Let me ask you some question. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay. Ahora, es, es Wilfredo es el tech support y Miguel lo va a llamar. Okay. Um, good morning. This is Wilfredo from tech support. How can I help you? Hi, Wilfredo. This is Miguel. I call him from uh the operation and maintenance uh i like a report a problem with my computer okay miguel what is it uh it's frozen screen okay i see let me ask you some questions very good excellent good job okay very good Te puso nervioso Wilfredo, ah, miguel Yes, yes. Yeah, right, right. Es que es, es muy intimida, intimida Wilfredo con, con su inglés, ¿ah? ¿eh? Hello. Temerario. How are you today? No. Let me see what the problem is. <laughs> ok, very good. Intimida. Ah. Ok. No, 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 no. Ok, Janet y uh, Melissa, please. Janet y Melissa. Good morning. This is Melissa from Tish Support. How can I help you? Hi. Hi, Melissa. It is it, like to report a problem with my computer. De preséntate, Janet. Ah, sorry. Sí. Eh, Otra vez, Melissa. Good morning. ¿Qué pasó? Sorry, teacher. No, está bien, está bien. Good morning. Péguele, péguele. Good morning. This is Amelisa. Uh, from this support, how can I help? How can I help you? Hi, Melissa. Uh, this is Janet. I am, I am calling. I am calling. I am calling from the you the human resources department i like to report a problem with my computer what is his janet no internet access i see let me ask you some question very good excellent good job good job this is uh 
hasta ahí vamos a llegar porque el tiempo amerita. Ya es el clock, and I know you guys uh, need to uh, rest because tomorrow you have to go to work. Let me call roll before I let you go. And uh, today we're going to have, uh, uh, let's see, Melissa eh, Nelson David. Eh, le debo los 10 minutos a Nelson David today, okay? Um, Cesar Manfredi. I'm here, teacher. Thank you. Dennis Vladimir Vasquez. Present. Thank you. Edgar Edemir. Present. Thank you, sir. Emerson Eli. Present, teacher. Thank you. Eric Armando. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos. Present, teacher. Thank you. Imer Alberto Sanchez. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesus. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador. Present teacher. Thank you, Jorge Alberto. Jorge Alberto. Okay, uh, Juan Carlos Morales. Present. Juan Carlos Morales, present. Present teacher, present. Thank you. Julia Margarita. Present teacher. Thank you, Maria Jesus Martinez. Mario Osvaldo. Present. Okay. Eh, Melissa Esther. Present. Thank you. Nelson David Tejada. Wilfredo Antonio. Present. Thank you. Janira Patricia Diaz. Okay. Senia Judith Peña. Present. Thank you. Miguel Espinosa Espinosa Ramirez. Present. Sir. Thank you, Esmeralda Noemí López Atero. Present. Thank you, Carla Lizeth Valladares Flamenco. Present, teacher. Thank you, and Janet Esmeray Guzman. Present. Thank you. Uh, did I call everybody? Los llamé a todos. Ok, entonces, uh, yes. era solamente... Nelson David no vino, entonces le toca Wilfredo Antonio sola. Okay, the rest of you, um, I see you tomorrow at uh, eight o'clock. Have a good night and study. Good night, good night teacher. Good night, Mr. Good night teacher. Good night, good night. Good night. Good night. Oh, everybody. All right. Okay, I have uh, Wilfredo. Wilfredo, yes. Wilfredo, is this, uh, is this an up? Jorge Alberto, yes, sir. Hola, ya pasó lista, sí, ya pasé lista. Hi, teacher. Hi. Eh, tengo a. No oye nada, dice Wilfredo. ¿Me escuchas, Wilfredo? Ya yes, escuché. Entonces, Jorge dice que no oye nada. Eh, okay, Jorge. Jorge was having troubles with his connection. Oh, ok. Entonces, eh, sí, Jorge. Jorge. I think es Jorge Alberto. Jorge Arellana. Jorge Arellana, sí. yes, right. Mariana, Jorge. Ok, sí. Yo voy a poner. Ok. Ok, le voy a mandar un mensaje. Ok. Just a second. He couldn't hear us, teacher, in the web class. Uh -oh. Ok. Le voy a mandar un mensaje. Yes, I got you. I got you. And don't worry. Don't worry. Okay, yes, I got you. Don't worry. Okay. Bueno, veré la clase con lo todo. Okay. Okay. 
Okay, uh, let's see. Okay, Wilfredo, um, how do you feel in the class? I feel very good, teacher, uh, because we can okay. participate in the class. And when we participate, the class is uh, uh, more dynamic. More dynamic, us. yes. Uh -huh. yeah, and we learn and we learn more because we are practicing. Uh, mm -hmm. For example, I, 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 like, I like when we read it. Okay. paragraphs uh, it helps us in our in the fluency and the pronunciation and something like that uh, i like to, to to read a lot okay in fact in fact uh, uh, i am reading uh, some exercise in uh, um a website uh, agenda web how you agenda web, see. Uh -huh. agenda web is very useful it's very useful i practice some exercise uh, uh, of the reading of okay the reading, reading and comprehension but uh, it has uh, some levels, the beginners, uh, intermediate, and advanced. Uh, and it's very, uh, very good uh, site web. Website, okay. sorry, sorry. Uh, website. Yes, website. Website. Okay. Very good, excellent. Is uh, well, what I recommend to you with those reading is if you can read aloud. So if you can read aloud, not just a side reading, but okay, okay. aloud, just uh, when you read, it's like uh, you're speaking. And that is going to help you with uh, the structure of the English language. Because when you read and you can hear yourself, you can adjust whether uh, the, you're reading uh, fluence or you're, you're reading like a cha in a chopping way. A chopping way would be, I am Antonio. Yes, it's a robotic way. But if you read, I am Antonio, that's uh, like a uh, more fluent. Is, uh, the idea is, is to sound uh, like the, the, um, the audios. Well, in fact, what I am doing uh, at the moment is I copy the text and then I paste it on the Google Translator. Oh, okay. And I play the audio and I listen it, listen it uh, uh, until the end. And after that, I repeat. I repeat because if there is a word, I, uh, uh, the, if there are some words I don't understand, I can um, adjust the sound by hearing it in the Google Translator. And it's very useful, very useful. Okay, sounds great. And uh, why do you translate the words? Uh, yeah. Sometimes I don't know the the meaning. The meaning, uh -huh. but uh, the the uh, in the world cases, uh, the problem is that I don't I don't know the pronunciation. Okay. In some words, in some words, but para hacerlo más entendible, me ha servido bastante lo que usted dijo de cómo suenan las vocales en en el español. Oh, okay. Entonces, Hay veces que yo una palabra no la conozco, and then I try to to pronounce it with the rules you uh -huh. uh, you give us, and after that I go to the Google Translator and mm -hmm. sounds uh, the same, sounds, the okay. same. Oh, Ajá, le, le pego, <laughs> veces le pego. Oh my goodness! It was it was uh, very useful for us, teacher. Thank you for your your teachings. Okay. And thank you for being a good student. You're one of the best students that I have. And every time you read, I like your reading because uh, the other people can hear you and they can uh, adjust themselves. Because uh, sometimes uh, if we hear the teacher and if we listen to somebody else, we feel more comfortable. So los, los compañeros se sienten más, más tranquilos oyéndote a ti que viéndome a mí. ¿Sí? No te fijaste cuando yo empecé a leer con ustedes unos Se, se sintieron como intimidados. Y eso es lo que uh, I tried not uh, uh, for them not to feel like I'm comfortable. I, I like them to feel comfortable when reading with anybody. Yes, con cualquiera que se lean, que se sientan, uh, o sea, bien leyendo. Sí, es cierto, esa vez pues no agarró de sorpresa. But as always, I try to do the best I can for, for learning and if I can to help others, uh, I will. I will do it. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, will and um, um, I. I. Uh, I'm very happy with you. So your participation is very appreciated. Okay. 
I appreciate uh, you, your help, uh, teacher, because it was very important for me. I have learned a lot, okay. and I can see that my my classmates have improved. Uh, a lot. Uh, yeah. this, yes, yes. Uh, if we if we go to 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 the beginning, mm -hmm. uh, to, uh, at, at this moment uh, mm -hmm. it is a big difference. The big, big difference and okay. big big improvement for all. Okay, mm -hmm. and, and I appreciate it. Thank you, teacher. Okay. Thank you, uh, Wilfredo. And uh, well, I'm gonna let you go because I know you you have to rest and uh, you have to. Work. <laughs> okay, so okay. I, I see you tomorrow and thank for your time, huh? Okay. Good night, teacher. Good night. Bye.